，别动，要不然炸了。怎么回事？怎么半天都没动静？是，他们不会。出什么事吗？富贵，没事吧？没事，吓死我了！快这次战斗，非常感谢你的帮助，你果然神勇善战。既然任务已经完成了，那我就告辞了。もう一生分の車に乗って帰宅する。もう二度と乗りたくねえ。小芝隊長のことを考えてた。今頃。どうしてるのかな。あの石頭は特に玉砕してるよ。小芝隊長みたいな人は本当に哀れだ。<笑>俺たちだって十分あれだろうが。みんな狂っちまうんだよ。小隊長には狂ってるしかないないんだ。站住！站住！你们往哪里逃？难道让小鬼子打到自己家里来吗？小青，我们长官都跑了，我们留这干什么？就是是是，现在我就是你们的长官，给我打回去！就我们这帮人，留下有什么用？是是，走走走走走。临阵脱逃者，就地正法。偏言不保，石牌也就不保，石牌不保，重庆很有可能就会被日本人占领
，那我们将成为千古罪人。我们都是军人，难道我们就要眼睁睁的看着小鬼子笑我们？难道我们就看着世人来嘲笑我们吗？人终究有一死，但死就得死得明明白白，死得其所。是男人的，就跟着我打回去，打回去。告诉指挥部，第十三师已经溃退，我们组织溃军，正在与日军激战。请速来增援！娃子，哎，去，找几个人，把那重机枪给我抬到第二道防御阵地那边等着，快去！是，走。主官，好，带上这挺轻机枪，跟我到敌人的左侧去，快！是。满团，好，把所有的手榴弹还有子弹聚集到一起，一起打，一起偷，到时候这样做威力才能发挥出来，明白吗？好，你。去把那个小号手给我找来。是。已经跟后方指挥部联系上了，他们正在紧急调遣刘云汉的第五师向这里增援。刘师长是黄埔军校第七期学员，他在五师带兵严格，提出了“幸生不生，必死不死，宁为玉碎，不为瓦全”。所以，每次他们部队遇到突发情况的时候，都能临阵不乱，坚定信心。军显然已经在偏岩附近的各个防御要冲同时发起进攻了。哎，老杨，第五师还没有赶到偏岩吗？山路难行，日军飞机轰炸的很厉害，我正在催他们。日军第三十九师团在向我偏岩阵地进攻的同时，已与其野地支队会合。目前，日军第六十八联队。在我军防线的左翼进行攻击，日军第二三幺联队在我防线右翼进行攻击，第二幺七联队作为预备队，已经从五龙口、十六河出发，设置在宜昌东岸的日军加农炮、榴弹炮阵地，也予以进攻日军炮火支援。我第十八师防御的。东青树、枣子树所承受的攻击压力已到达极限，该师右翼、东青树一线被日军攻破。现在，日军第二三幺联队
已经突进到雨台山东侧。由此可见，日军此番进攻的矛头，最终指向的是偏岩。日军所有的进攻目标，都指向了偏岩。他们要立刻实排的战略目的，已经完全暴露了出来。现在只能看胡医生，啊，还有他边长的那些溃军，能够坚守多久了？食物的供给，如果第五师再不赶来增援的话，我们就可能守不住了。我们和第五师没有联系上，估计他们在赶来的路上，所以电台处于静默状态。啊神様、仏様、プラザン様、これはこれをお守りにする。ありがとうございます。嗯？找什么呢？跟老子当年一样，老想在战场上发横财。我发现你，还不是这些日本兵太穷了，身上什么也没有啊。同样是武器制造，我们的汉阳造就是粗糙，用它射击不精准。我们的手榴弹就像刚刚那样的哑弹有很多，即使不是哑弹，弹药的威力也参差不齐。日军的士兵。都是受过正规的现代军事教育和管理的人，是为战争做准备的。而我们的士兵，大多数都是农民、市民、学生，还有孩子。所以，我们就要在战争中学习战争。你知道这是谁说的吗？毛泽东。你怎么知道的？我监听延安电台的时候
，听到过很多有意思的、动人的话。我相信你也是一个追求真理的人。现在你去通知各组组长，我们的当务之急就是要转移到对面山上去。快去！好。军司令部问我们还能坚持多久？我们现在已经没有多少弹药了，抵挡不了多久。江中尉，我现在命令你马上带着你们电讯小组赶紧撤离。我们还不能走。江中尉，你们是国家的宝贝人才，我们必须保护你们。你们绝对不能被敌人俘虏，请你立刻带着电讯小组赶紧撤离此地。现在已经到了最后关头，还有。我把这个小家伙也带走，他还小，要好好的活下去。快走！我们同样抱着必死的决心，我会坚守在这里。这是命令，你。日军第三师团、第三十九师团，野沟支队已经逼近偏远。高速交防军总司令吴奇伟，要做好偏远失守的思想准备。要开始做实牌的防守，这是我们最后的要塞。我们要有和实牌同存亡的决心。现在还剩多少子弹？还有十几发吧。如果没事，我们还有刺刀。我保证，我要亲手干掉几个鬼子。我也能干掉几个。我我我我我够呛，我尽力吧。娃子，你得照顾我点啊。辛苦了。我们现在只能坚持不跑。偏远和石牌就多一分保障。我们打了这么多年的仗，也吃了不少亏。这次是让他们还回来的时候了。痛快，舒服，说的对。小鬼子马上就上来了，大家准备。弟兄们，这是我们最后的一点子弹，打！弟兄们，上刺刀！杀
相关。上面说有一股日本兵化妆成了保安团，你们有看到吗？是吗？这个情报很重要。小鬼的人小，心眼多，你们在路上也得防着点。多谢了，兄弟，你们也要小心啊。放心，是。いやーしかし、小笠原は本当にすごいな。こんな状況でも乱れたりせず、中国だってうまい。まあ中国人はちょっとした儲けが好きだ。見返りをやるとコロッと騙される。そんな中国人が哀れだと思わないか？破れた草履のような靴を履いて、僕たちのような車に乗った敵と戦ってるんだ。兄弟、口令。あ、我是江防军少校联络官胡医生。口令，兄弟，我先问你一下，刚才是不是又穿着咱们这样军服的一支队伍从这里经过？少废话，口令！开枪啊！有本事冲我开枪！ってるやつらに注意をさせる。よし、行くぞ。我再说一遍，我是江防军少校联络官胡医生。你们如果不相信，可以打电话验证一下。不对，不然我就开枪了。我也是没有办法，事情非常紧急。告诉我，那帮人朝哪个方向去了？说ここは正面突破は難しいと思います。何か手を考えないと。今回は正々堂々とまっすぐ通る。そんな簡単には通れないと思いますが。よし、行くぞ。我是江防军联络官胡医生少校的部下，我们要通过此地。好、啊，胡少校的人呢、啊
。胡少校已经跟我说过了，说你们随后会通过我处。放心，谢了兄弟，请。你们胡少校真是厉害，你怎么知道的？谢了，兄弟。站住！你们哪部分的？我们是江防军第八十六军的。你们的营长是谁？团长是谁？师长是谁？军长又是谁？我们八十六军驻防在大小松山一带。回答我的问题。报告少校，你问的太多了，你问的这些我无可奉告。よし確認しろ。はあ。是枪声。你确定吗？我确定，一定是枪声。走，跟我来。今すぐ戦闘準備をしろ。行くぞ。はい行くぞ。这里刚刚发生过战斗，他们一定是遇到日本兵了。日本兵应该还没走远，我们还得加快行军速度，一定要赶上他们。走。日本兵已经开始不再在乎伪装了。说明他们已经开始接近自己的目标，所以我们必须追上他们。快，跟我来！走。怎么样？你看，从这股日军的行进路线来分析，他们的目标应该就是石牌。哎。成这样了，不如让大家歇一会儿吧。你们要是累了就休息，我要去征那些坏人，给建美员报仇。なんだ。なんか不吉なことマイベルかな。いやいい兆しだ。我々はもうすぐ目的地に到達。よし、大丈夫。中国兵みたいなゾリを吐くのに向いてないんだ。
戦国時代の日本人もなこれよりも粗末なぞりを履いていたんだぞ昔の日本人のような我慢強さを身につけろよしでももしここが日本だったら話で走り回っても転びませんよ佐賀はこんなに美しくゆっくりと流れる小川を渡ることほどロマンにあふれたことがあるかどのようなことをどのような状況にあっても我々は常にロマンを胸に抱いていなければなそう思うかはいそう思いますよし<笑>知ってるか中国にはな山々がお互いに重なり合い雲海がそれを覆うという詩がある日本にも同じような風景があるそう思えば故郷とは常に一緒だはいよしこの場所で少し休もうよし止まれみんな止まれここで休憩する休憩しろ疲れたよいしょっともう一歩も歩けねえ追ってきてる奴らが俺たちより入ってこたねえだろおにぎり濡れちまった<笑>飯はあるかおう隊長どうぞまだあるかお前も少し食え自分あります何うまいのか这是日本兵指的，他们应该是顺着溪畔在行走。我们一定要消灭他们，走。俺たちも遅くなかったぞ。
，剩下的日本兵已经奔向石牌方向了，我们继续追。我也要去。你这丫头怎么这么任性啊？我以为你任性能出多少事儿了，你就不能收敛点，听听胡长官的话。好了，四妹，你和宁小姐留在这儿照顾伤员，我给你们留下几个人，其他人跟我来。我来了，我来救你们，马上就好。别起来お前らの部隊はこっち。お前らの隊はあっち。我々の目標は本国のために英雄になることだ。はい。はい。はい。よし。行け。华子。哎，看来日本人要兵分两路，你带上一部分人，给我沿着西畔一直追。好，富贵到，你跟着我，我们上山。好，兄弟们，走。他们追到了日本兵，这股日军目标应该非常明确。现在居然停下来跟娃子他们交战，更说明他们是来引诱我们的。真正的重要任务在我们追的方向，跟上。我々の作戦を。木桥西已经失守，日军在向太史桥逼近。此战日军伤亡惨重，他们把尸体堆到了一起，焚烧了两天两夜。下面就到太史桥了。嗯，立刻向第六战区长官部求援，同时要求第五师、第十四、十五团和师直属营占领太史桥北侧高地，一定要守住太史桥，夺回。木桥西。嗯，大司教攻めとし、敵隊の包囲を完全制覇、中国軍を完全接見し、重慶の扉を開くのだ。原官失守后，重庆军事委员会深感安危所系，从后方紧急抽调第九十四、第八十六、第八十七、第七十九军，共同御敌，严令各部协同作战，夺回余阳关。否则，师以上军官都要军法严处。但是目前的形势，并没有多少改观。木桥西的失守，更加加重了危机的形势。
太史桥能不能守住，就成了战役的节点。老师，来，没有完全彻底的消灭这批入侵的日军，是我最大的遗憾。从你们清点的被击毙的人数和一辆卡车可以满载的人员人数进行推算分析，这支小分队应该完全被你们打掉了。其作战能力对我们构不成威胁。医生，目前事态发展已经到了最关键的时候。日军第十三师团海服部队和新警部队，步骑兵四千余人，一仗炮火和空中支援，已经突破了我们的防线，直接扑向了太史桥。好的，好嘞，来。太史桥，是我军能够保住石牌的一个关键的桥头堡。他的得失，对整个战局举足轻重。在那里，我们曾经构筑了很牢固的防御工事。现在命你立刻协助第六十六军幺八五师五五三团李仲新部前去驰援，能不能及时赶到，完成坚守，就看你的了。明白。そことあそこの茂みには待ち伏せがいるはずだ。見たところ静かで何の異常もないみたいですが、この一帯の植物はな、この時期成長が盛んなんだ。あそことあそこの葉っぱだけが枯れているように見えるが、だがそうじゃない。誰かが偽装して摘み取ってるんだ。そんなこと誰がすると思う。隊長はなんでそんなこともわかるんですか。<笑>戦争の前は私は地質学と生物学を学んでいた。まさかここへ来て人を殺しているとは思いもしなかったかな。まあこれこそ仏教でいうところの商業無常ってやつだな。隊長、よろしいでしょうか。どうした？先ほどのことは本当に後悔していないんですか？<笑>私は日本民族の繁栄のためにここまで努力してきた。どういう意味だ、小林？日本のためというのは、そうするのは間違っていると思います。おい、やめとけ。小林、お前は善良な心を持った男だ。だからといって貴様のすべての考えに賛同することはできんが、貴様が本当に日本のことを思っているのもわかる。戦争を始めた人間はこれは日本のために日本の未来のためと言って多くの日本の若者の命を犠牲しています。これは本当に日本のためなんですか。僕はそうは思いません。大将、敵に見つかりますか。貴様のそのような考えにはずっと我慢してきた。では聞く。貴様の言う。騙されて死んでいった善良な青年たちのすべての思いが虚しいというのか。貴様何様のつもりだ。大将見つかってしまいます。もうやめてください。
，我想请您帮我查一下，江美云中尉被送到了哪个后方医院？她现在伤势如何？什么？可遇到了日军的空袭，现在下落不明中国兵が撤退するのを待ち続けるしかない。今は我慢比べの時だ。牺牲的，这是战争的罪恶，是侵略者的罪恶。但是我对他实在是太过分了，我……他不是说都能理解你吗？所以我才更恨我自己。我们比起来，他的心胸是那么大，那么的宽厚，而我就像是一个任性的孩子，不依不饶，没有一点的同情心。我留在他心里的，肯定都是我对他的指责。可是他却救了我，让我能好好的坐在这儿跟你说话。再怎么说，我们还有机会知道自己哪儿对了，哪儿错了，还有机会可以改正。可是他呢？他现在连是死是活都不知道，我多怕他再也没有机会听见我对他道歉的话了。四妹，其实我们现在因他而难过，我们在不停的说着关于他的话，这就说明他还在。他和我们在一起，在我们心里。你看，你们涂家寨有很多盛开的鲜花，鲜花无需去寻找自己的果实，因为那些果实就在他的心里。现在已经得到了你的理解和关爱，我相信，我相信这就是他期盼的最好的、最美丽的结果。
太史桥，是恩施通往宜昌的必经之路。一桥横跨，水流湍急，紧扼东西通衢咽喉。自五月初，日军再次攻陷宜昌后。第十一军司令官恒山勇即投入第三、第十三、第三十九师团，独立混成第十七旅团、步兵第五十一旅团，即配属此番江南作战的各部近十万人，向石牌方向蜂拥扑来。如果太史桥再失守，就会对石牌造成合围。太史桥是关键之战，我们不能再退了。再退，我们就有辱作为军人的尊严。連れて帰ります。
和富贵分别从两边包抄过去，快！你们是哪个部分的？报告，我们是第六十六军幺八五师第五五三团的。张豪，我就是来找你们李忠新团长的，他在什么地方？报告长官，胡哨叫到。